بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students it's going to be the first uh, lecture regarding class 11th so in this lecture we are going to uh, take GOC uh, and from that GOC portion general organic chemistry we are going to skip the portion of nomenclature you can do that thing at your home basically i am going to uh, discuss an interesting topic regarding electron displacements electron displacement wala jo topic hai ye samajhne se pehle hum ek do cheeze pehle samajh lenge we are taking three molecules over here in which the bonds are formed between uh, uh, same atoms in case of h2 bond is present between hydrogen and hydrogen in case of chlorine bond is present between cl and cl likewise in case of n2 molecule the bond, bonds are present between टू नाइट्रोजन एटम्स बेसिकली इन तीन तीनों मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में रहेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो कोई भी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं हो सकता हो, होगा ना तो क्लोरीन में ही होगा और ना ही नाइट्रोजन में ही होगा कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जब ना हुआ इन मॉलिक्यूल्स में उसकी वजह से हम कोई पोलैरिटी एक्सपेक्ट में नहीं करेंगे यानी कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ कोई इलेक्ट्रॉन डेप्शन सेंटर या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्रिएट ही नहीं हुआ तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस इन मॉलिक्यूल्स में डेवलप होगा ही नहीं तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी कॉल दीज मॉलिक्यूल्स एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स However, instead of that, if we are going to take another example, that is the example of this one, CX bond. CX bond में आप देखोगे कार्बन ने बॉन्ड बनाई है X के साथ. Suppose if X is more electronegative, if it is more electronegative than carbon, what will happen? This X will withdraw the bond pair of electron towards itself. या हम ऐसे भी कह सकते हैं इफ देर इज एटम वाई लिंक विथ कार्बन एंड इफ वाई इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या होगा हियर कार्बन विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम वाई या इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स टूअर्ड्स इट्स और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम वाई एटम वॉट एक्चुअली है इन द प्रीवियस केसेस एच टू क्लोरिन एंड जो नाइट्रोजन हमने डिस्कस करा था उनमें कोई मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई कोई चार्ज वहां पे डेवलप नहीं हुआ तो कोई डायपोल मूवमेंट भी उन मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा लेकिन इन केसेस में जहां पे कार्बन एक्स के साथ है या कार्बन वाई के साथ है या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ पे एक्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी इट विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इट इट विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और एज इन दिस केस द केस इज रिवर्स यहाँ पे वाई लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा तो इनस्टेड ऑफ दैट कार्बन विल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड दिस वाई विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज अब देखें यहां पर दोनों केसेस में नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हो गया यहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हो गया यानी कि इन बॉन्ड्स में अब बॉन्ड पोलैरिटी डेवलप हो गई है क्यों क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है या तो एक्स की तरफ हो रही है या तो अवे फ्रॉम वाई हो रही है दोनों केसेस में जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए उसकी वजह से जो यहाँ पे चार्जेस डेवलप होते हैं हम कहते हैं इन जैसी बॉन्ड्स को हम पोलर बॉन्ड्स कहेंगे या वो सारे मॉलिक्यूल जिनमें ये पोलर बॉन्ड्स रहेंगी उनको हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल that means whenever the shift of electron occurs due to that shift of electrons what happens polarity is induced in the molecule and that polarity will be in turn responsible for the dipole development of dipole dipole moment of the molecule yeah that explains uh, many properties like solubility yeah density of the substances or the acidic strength or the basic character of different organic compounds that is explained on the basis of the polarity which is developed due to the movement or we can say electron displacements of the substances in this unit that is general organic chemistry for discussing this electron displacement we have to see the nature of the molecules kon kon si molecule wo hai जिनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तभी होती है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब 
हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप हो से फॉर द एग्जाम्पल एक्स कोई ऐसा एटम हो या चाहे चाहे कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू कार्बन अगर कार्बन या हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो इलेक्ट्रॉन एक्स अट्रैक्टिंग टेंडेंसी हो इस एक्स की तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की अपनी तरफ खींचेगा जब इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे तो एक्स पे स्लाइट नेगेट और इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज यानी कि पोलैरिटी भी डेवलप हो गई यानी कि वन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज दैट वी मस्ट बी हैविंग वन एटम और वन ग्रुप विच इज जनरली हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग पावर और देर इज अनदर केस इफ देर इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप that will donate or the electrons uh yeah the electrons will be taken away from that group in both the cases electron displacement will take place kehne ka matlab ye hai ki electron displacement ek organic compound mein tabhi hoga jab usme koi aisa group ho jiski electron attract karne ki tendency ya zyada ho like x ya kam ho like y both the cases mein electron displacement ya movement of electrons khud hi hoti hai द सेकेंड केस सेकेंड केस एक कंशन की ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल हो या टूर्स दैट ग्रुप या अवे फ्रॉम दैट ग्रुप सेकेंड सेकेंड केस इज इफ वी आर हैविंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स अ मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड से फॉर द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक दिस इथीन एंड इस इथीन को अगर हम कोई भी अटैकिंग रिएजेंट एड करें लाइक ए पॉजिटिव अगर ए पॉजिटिव हमने ऐड करा अटैकिंग रिएजेंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है यही ए पॉजिटिव उसका हम नाम रखेंगे यहां पे अटैकिंग रिएजेंट जब यही अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा इस अल्किन को अनसेचुरेटेड कंपाउंड को बींग इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट ये ए पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट तो ये पाई बॉन्ड ले रहा है अपनी तरफ यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से हो रहा है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तब भी हो सकता है जब आप एक अटैकिंग रिएजेंट ऐड करो उस किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को लाइक वाइज आई विल टेक अनदर केस ऑफ सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच दिस हेयर इज इथ मॉलिक्यूल एंड हेयर वी आर ऑल्सो है टू पाई बॉन्ड एंड टू दिस मॉलिक्यूल इफ आई एम गोइंग टू एड फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू एड एच पॉजिटिव आयन विच इज ऑन सेकेंड इलेक्ट्रॉन डेक्शन एंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशन प्रोटॉन जो है यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा इस पाई बॉन्ड के यानी कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐड करें ये नहीं जरूरी ये कंपलसरी नहीं है कि आप अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिवली चार्जेड सुपीशीज ही ऐड करो आप नेगेटिवली चार्जेड सुपीशीज भी ऐड कर सकते हो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी और पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना दैट इज वन ऑफ द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यहां पर कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दो केसेस में पॉसिबल है एक तो या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम या डोनेटिंग एटम प्रेजेंट होना चाहिए या तो कोई अटैकिंग रिएजेंट हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को ऐड करें उसकी वजह से जो पाइबॉन्ड्स का शिफ्ट होता है या लोन फेयर्स का शिफ्ट हो जाएगा दैट ऑल दो ऑल थिंग्स द मूवमेंट ऑफ पाइबॉन्ड मूवमेंट ऑफ लोन फेयर टेकिंग प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ऑल दीज थिंग्स रिप्रेजेंट वोट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सो हम इस यूनिट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केसेस जो वो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर वेदर बैट दैट विल बी स्टेबल और अनस्टेबल या किसी भी ऑर्गेनिक आयान का स्टेबिलिटी या उसकी ऑर्गेनिक आयान की रिएक्ट ऑर्गेनिक सबस्टेंस की रिएक्टिविटी वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स के जरिए हम इस चीज को समझ सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द फर्स्ट थिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पहला चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सेकेंड थिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर थर्ड थिंग जो हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में यहां पे कवर करेंगे दैट विल बी अवर रोजोनस रोजोनस के साथ साथ द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दैट इज हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन तो थोड़ा सा हम यहां पे एलिमेंट्री आइडिया ले लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का ताकि हमें समझ आ जाए 
we have to keep in mind the speed of internet is not so good so we are going to uh, give elementary idea regarding all of these effects in detail suppose inductive effect hai kya jaise abhi humne kaha tha jab same atoms ke beech mein bond bani ho to koi charges develop nahi hote hain to us time hum kehte hain ki organic compound non polar hai usme jo bonds bani hai wo bhi non polar hai लेकिन हमने यहां पे एक केस लिया था अभी सी एक्स का केस एक्स वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और इस कार्बन के साथ हम और एक कार्बन लेंगे और एक कार्बन यहां पे लेंगे और एक कार्बन हम यहां पे लेंगे सी व्हाट द इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली इज अगर यहां पे एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो ही ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो इस पर डेवलप हो जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ऑब्वियसली लॉस हुआ इसको लॉस हुआ स्लाइटली लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन तो इस पे आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन एक्शन बन गया ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन विद्रा करेगा इस पे भी आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव डैश तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्शन बन गया तो ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव डबल डैश हम लिख लेते हैं तो लाइक वाइज इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इस पर आ जाएगा स्लाइट पॉजिटिव ट्रिपल डैश वट एक्चुअली है With which withdraws the electron towards itself, and due to the uh, due to that thing, positive charge is created in the on the carbon. यानी कि bond polarity develop हो जाती है. लेकिन जो वो bond polarity है, वो इसी bond पे नहीं रहती. वो transmit हो जाती है along the carbon atom chain. In this case, whenever any atom which is present at the end of the chain that withdraws the electron pair stores itself due to that the polarity is induced in the molecule along the carbon atom chain this development of polarity due to the movement of these electrons that is called as inductive effect inductive effect wo cheez hai jisme ek group uh, kisi uh, terminal pe ho वो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी तरफ खींचे या वो डोनेट करे इलेक्ट्रॉन उसकी वजह से जो बॉन्ड पोलैरिटी मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाती है दैट थिंग इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे हमें दो तीन चीजें याद रखनी है फर्स्ट थिंग इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है क्यों क्योंकि जब तक यहां पर एक्स है तब तक ये पोलैरिटी रहेगी ही रहेगी अगर एक्स को आप रिमूव करेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं रहेगा तो जब तक एक्स है पोलैरिटी है जब तक पोलैरिटी डेवलप हुई वे से दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर सेकंड केस जो इंडक्टिव इफेक्ट में जो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है ये शिफ्ट होता है स्लाइटली स्लाइटली का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ तो गया लेकिन किसके इलेक्ट्रॉन कार्बन के वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंशन से बाहर नहीं निकलता है बल्कि वो स्लाइटली शिफ्ट होता है टोर्स मोर इलेक्ट्रॉन आई गेट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट सो वी कैन से इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट ड्यू टू विच द पोलैरिटी इज डेवलपड इन द मॉलिक्यूल दिस पोलैरिटी इज डेवलपड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन आई गेट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन एंड इसी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो ये पोलैरिटी यहां पे डेवलप हुई वही पोलैरिटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल तो वही डाइपोल मूवमेंट इस मॉलिक्यूल की फिर सोलिबिलिटी डिसाइड करेगा इस मॉलिक्यूल की डेंसिटी डिसाइड करेगा इस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वही डिसाइड करेगा इस मॉलिक्यूल की सारी रिएक्टिविटी वो सारी इसी पोलैरिटी पे डेवलप करेगी जो कि इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पे डेवलप हुई सो टुमारो इन अनदर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंडक्टिव इफेक्ट ब्रीफली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एप्लीकेशन एंड वॉट आर इट्स टाइप्स पॉजिटिव इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो चीजें हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे बिकॉज यू नो दैट स्पीड ऑफ इंटरनेट इज वेरी लेस एंड वी आर नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज ऑफ लार्ज लेंथ्स सो जब तक हम अगला यूनिट अपलोड करें तब तक आप एक चीज करिएगा इस यूनिट को अपनी बुक्स में से अच्छे से देख के अच्छे से स्टडी करके जो भी क्वेश्चन आपको हो वो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन स्टिल देन खुदा हाफिज